hemos venido haciendo y planificando un, una propuesta de, de descuentos y de promociones particulares como para que se dé todo esto del aumento porque realmente veníamos con una ocupación un poco baja. ¿Tipo de público, Andrea? Está viniendo principalmente un público nacional, todo el, el turismo interno, digamos. No hemos recibido nosotros eh, público argentino y el público brasilero que estamos acostumbrados a recibir no está viniendo, pero esto es algo que se empezó a notar ya muchísimo en la temporada anterior y se está repitiendo ahora. Básicamente por tema económico. Sí, totalmente. Es por el tipo de cambio, les sale muy caro a ellos venir no solamente eh, las entradas nuestras a los parques, sino también el tema de, del hospedaje. Comparativamente con lo que fue, por ejemplo, vacaciones de julio o este mismo periodo en el 2018, ¿qué, qué, qué se puede saber? Bien, eh, yo ya estuve sacando números de lo que van en estos cuatro días y venimos más abajo de la cantidad de público del, de la temporada pasada. O sea, al, al cuarto día de vacaciones, en septiembre del 2018, veníamos con mayor cantidad de concurrencia que este año. Básicamente, también lo económico pesa. Sí, totalmente, totalmente. Al apoyo que ustedes eh, buscan, pretenden y si reciben de tan, tanto el Estado como lo que significa el gobierno municipal. Bien, eh, en cuanto al gobierno municipal, hemos estado trabajando en conjunto el tema de las promociones, las organizamos, las hemos planificado y salimos en conjunto, obviamente repartiendo los costos en donde ellos apoyan y acompañan, lo que sí un poco no... No estamos recibiendo el apoyo que buscamos y que venimos pidiendo hace tiempo, es en, eh, en las promociones que hacemos puntuales en donde las asumimos 100% los operadores privados. Entonces, en ese aspecto, sí eh, reclamamos, lo planteamos en, en, planteamos en las reuniones que tenemos a la interna, tanto con la Intendencia como con el Ministerio, desde que nosotros conformamos la mesa estratégica donde nos reunimos las asociaciones, eh, reclamamos y pedimos siempre ese apoyo pero bueno, de momento se sigue conversando y no hemos concretado nada. ¿Entienden la situación pero no hay respuesta? ¿Se puede decir? Sí, eh, se puede decir que sí, pero sí sabemos antecedentes de en, otro, en otros departamentos en donde sí hay apoyos, entonces un poco nos basamos en esos antecedentes en donde eh, cada cosa que asumimos los privados se ve de alguna manera y en algún porcentaje compensado por las intendencias y eso es un poco lo que nosotros estamos buscando, ver desde qué otro lugar podemos acercar eh, estas, estos esfuerzos en términos netamente económicos.